வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்பு செய்திகள் நாட்டில் கொரோனா பரவல் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து மத்திய அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை தலைநகர் தில்லியில் அதிகரித்து வரும் கொரோனா தொற்றை அடுத்து துணைநிலை ஆளுநர் முதலமைச்சர் உள்ளிட்டோருடன் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இன்று ஆலோசனை நேபாளம் தனது நாட்டிற்கான நில வரைபடத்தை திருத்தி மசோதா நிறைவேற்றியது நியாயமற்ற செயல் வெளியுறவு அமைச்சகம் கண்டனம் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சையில் பின்பற்றப்பட வேண்டிய புதிய நெறிமுறைகள் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியீடு விவசாயிகளின் உணவு தானியங்களுக்கான குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை குறைக்கப்படாது மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி உறுதி இனி விரிவான செய்திகள் நாட்டில் கொரோனா பரவல் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி மத்திய அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் இக்கூட்டத்தில் உள்துறை அமைச்சர் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் பிரதமரின் முதன்மை செயலாளர் மத்திய அமைச்சரவை செயலாளர் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி குழுமத்தின் தலைமை இயக்குநர் மற்றும் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர் பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் நிலவும் தற்போதைய கொரோனா சூழல் குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டது அப்போது நித்தி ஆயோக் உறுப்பினரும் மருத்துவ அவசரகால திட்டக்குழுவின் அமைப்பாளருமான டாக்டர் வினோத் பால் தற்போதைய கொரோனா தொற்று குறித்து விவரங்களை சமர்ப்பித்தார் நாட்டில் உள்ள கொரோனா நோயாளிகளில் மூன்றில் இரண்டு பகுதியினர் ஐந்து மாநிலங்களில் உள்ளதாக அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது பெரிய நகரங்களில் நாள்தோறும் அதிகரித்து வரும் பாதிப்பை கருத்தில் கொண்டு மருத்துவ பரிசோதனை படுக்கை வசதிகள் மற்றும் சிகிச்சையை அதிகரிப்பது குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது நகரங்கள் மற்றும் மாவட்ட ரீதியாக தேவைப்படும் மருத்துவமனைகள் தனிமைப்படுத்தலுக்கான படுக்கை வசதிகள் குறித்து அளிக்கப்பட்ட பரிந்துரைகளை பிரதமர் கவனத்தில் கொண்டார் அவசரகால திட்டங்களை வகுக்க மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகளுடன் ஆலோசிக்குமாறு சுகாதாரத்துறை அமைச்சகத்தை பிரதமர் அறிவுறுத்தினாா் மேலும் மழைக்காலம் தொடங்குவதையொட்டி மேற்கொள்ள வேண்டிய தேவையான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் உறுதி செய்யுமாறு அவர் கேட்டுக் கொண்டார் அத்துடன் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் அடுத்த இரண்டு மாதங்களுக்கு மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்தும் இக்கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது இதற்கிடையே கொரோனா நோய் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வரும் பல்வேறு மாநில மாவட்ட மற்றும் நகரங்களின் அரசு பிரதிநிதிகளுக்கு பிரதமர் பாராட்டு தெரிவித்தாா் நாட்டின் அனைத்து மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச முதலமைச்சர்களுடன் வரும் பதினாறு மற்றும் பதினேழாம் தேதிகளில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை நடத்த உள்ளார் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் மாநில யூனியன் பிரதேச அரசுகளின் பணிகள் குறித்து முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் கலந்துரையாட உள்ளார் கொரோனா வைரஸ் பரவல் மும்பை தில்லி சென்னை உள்ளிட்ட சில நகரங்களில் அதிகரித்து வருவதை அடுத்து பிரதமர் இக்கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளார் பஞ்சாப் அஸ்ஸாம் கேரளா உத்தராகண்ட் ஜார்க்கண்ட் உள்ளிட்ட மாநில முதலமைச்சர்களுடன் வரும் பதினாறாம் தேதி ஆலோசிக்க உள்ளார் தொற்று பாதிப்பு அதிகம் உள்ள மாநிலங்களான மகாராஷ்டிரா தமிழ்நாடு தில்லி குஜராத் உள்ளிட்ட மாநில முதலமைச்சர்களுடன் வரும் பதினேழாம் தேதி பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி மூலம் ஆலோசனை நடத்துகிறார் தலைநகர் தில்லியில் நிலவும் கொரோனா சூழ்நிலை குறித்து உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இன்று துணைநிலை ஆளுநர் அனில் பைஜால் முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஆகியோருடன் விவாதிக்க உள்ளார் தில்லியில் கொரோனா நோய் தொற்று அதிகரித்து வரும் நிலையில் அதுகுறித்து விவாதிப்பதற்காக இக்கூட்டம் நடைபெற உள்ளது அங்கு இதுவரை முப்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து இருநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் இதுகுறித்து உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தனுடன் இணைந்து தில்லி துணைநிலை ஆளுநர் முதலமைச்சர் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை இயக்குநர் மற்றும் உயரதிகாரிகள் ஆகியோருடன் இன்று காலை பதினோரு மணி அளவில் அமைச்சர் அமித் ஷா கலந்து ஆலோசிக்க உள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தில்லி மருத்துவமனைகளில் போதிய படுக்கை வசதிகள் மருத்துவ பரிசோதனை வசதிகள் இல்லை என்று குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ள நிலையில் அதுகுறித்து இக்கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதற்கிடையே தில்லி மருத்துவமனைகளில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை முறையாக கையாள்வதில்லை என்று உச்சநீதிமன்றம் அண்மையில் தெரிவித்திருந்தது இதையடுத்து உச்சநீதிமன்றத்தின் கருத்துக்கு மதிப்பளித்து உரிய வசதிகளை மருத்துவமனைகளில் ஏற்படுத்தப்படும் என்று முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கூறியுள்ளாா் 
பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் இன்று காணொலி காட்சி மூலம் ஜம்மு காஷ்மீர் பேரணியில் பங்கேற்கிறார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் இன்று காலை பதினோரு மணி அளவில் ஜம்மு காஷ்மீர் மக்களிடையே காணொலி காட்சி வாயிலாக உரையாற்ற இருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்திய சீன எல்லை விவகாரம் குறித்து தொடர்ந்து பேச்சுக்கள் நடைபெறும் என்றும் இதில் சமரசம் செய்து கொள்ளப்பட மாட்டாது என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் இரு நாடுகளுக்கு இடையே நீண்ட காலமாக எல்லை விவகாரம் இருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ள அவர் இதற்கு விரைவில் தீர்வு காணப்பட வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார் அதற்கேற்ற வகையில் இம்மாதம் ஆறாம் தேதி நடைபெற்ற பேச்சுக்கள் சுமூகமாக இருந்ததாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் நாடு வலிமையான தலைமையுடன் இருப்பதாகவும் சுயமரியாதையில் எவ்வித சமரசமும் செய்து கொள்ளப்பட மாட்டாது என்றும் மக்களுக்கு உறுதியளிப்பதாக அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார் குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள இந்திய பாகிஸ்தான் எல்லைப்பகுதியில் நிலவி வரும் பாதுகாப்பு சூழ்நிலை குறித்து எல்லை பாதுகாப்பு படை தலைமை இயக்குநர் எஸ் எஸ் தேஸ்வால் மற்றும் அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர் ஹராமி நலா கிரீக் என்ற பகுதியில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக ஆய்வு மேற்கொண்ட எல்லை பாதுகாப்பு படை தலைமை இயக்குநர் அங்கு பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வரும் வீரர்களிடம் உரையாடினார் அப்போது பாதுகாப்பு பணியில் வீரர்களின் அர்ப்பணிப்பை அவர் பாராட்டினார் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நாட்டின் எல்லைகளை பாதுகாப்பதில் எல்லை பாதுகாப்பு படை மிகுந்த அக்கறையுடன் செயல்பட்டு வருவதாக கூறினார் அத்துடன் தொழில்நுட்பம் கட்டமைப்பு பயிற்சி ஆகியவை அவ்வப்போது மேம்படுத்தப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் மேலும் அப்பகுதியில் படகு மூலம் மேற்கொள்ளப்படும் ரோந்து பணியையும் எல்லை பாதுகாப்பு படை தலைமை இயக்குநர் ஆய்வு செய்தார் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சையில் பின்பற்றப்பட வேண்டிய புதிய நெறிமுறைகளை மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது அதில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று உள்ள நோயாளிக்கு வைரஸ் தடுப்பு மருந்தான ரெம்டெசிவிர் பயன்படுத்தலாம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது நோய் தொற்று மிதமாக இருக்கும் பட்சத்தில் பிளாஸ்மா சிகிச்சை அளிக்கலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நோய் தொற்று ஆரம்ப நிலையில் இருந்தால் ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் மாத்திரைகளை அளிக்கலாம் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது எனினும் கொரோனா தொற்று தீவிரமாக இருந்தால் இம்மருந்தை அளிக்கக்கூடாது என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது முன்னதாக கொரோனா தொற்று தீவிரமாக உள்ள நோயாளிகளுக்கு ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் மாத்திரைகளை அஜித்ரோமைசின் மாத்திரைகளுடன் சேர்த்து கொடுக்கலாம் என்று கூறப்பட்டிருந்த நிலையில் அதனை தற்போது மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் திரும்ப பெற்றுள்ளது ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் மாத்திரைகளை பயன்படுத்துவதற்கு முன் நோயாளிக்கு இசிஜி பரிசோதனை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையே சுவை மனம் ஆகியவை உணரப்படாவிட்டால் அவை கொரோனா தொற்றுக்கான அறிகுறி என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் குறிப்பிட்டுள்ளது நேபாளம் தனது நாட்டிற்கான நில வரைபடத்தை திருத்தி நாடாளுமன்றத்தில் மசோதா நிறைவேற்றியது நியாயமற்ற செயல் என்று வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது வரலாற்று ஆதாரம் இன்றி இந்திய பகுதிகளை நேபாளம் உரிமை கோருவதாக கூறியுள்ளது இதுகுறித்து செய்தி தொடர்பாளர் அனுராக் ஸ்ரீவத்சவா வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான எல்லை விவகாரங்கள் குறித்து பேச்சுக்கள் நடைபெற்று வரும் நிலையில் இது அத்துமீறிய செயல் என்று கூறியுள்ளார் இந்திய எல்லைப் பகுதியில் உள்ள லிபுலே கலபானி லிம்பியாதுரா ஆகிய இடங்களை தனது பகுதிகளாக அறிவித்து புதிய வரைபடத்தை நேபாளம் வெளியிட்டுள்ளது இதற்காக நேபாள நாடாளுமன்றத்தில் நேற்று இதற்கான மசோதா ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது உத்தராகண்ட் மாநிலம் தார்ச்சுலாவில் லிபுலே கணவாயை இணைக்கும் வகையில் எண்பது கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு அமைக்கப்படவுள்ள சாலை பணிகளை கடந்த மாதம் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தொடங்கி வைத்தார் இதற்கு நேபாளம் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது இவ்விவகாரத்தில் சீனா தலையிடுவதன் காரணமாக நேபாளம் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளதாக ராணுவ தலைமை தளபதி நரவானே கூறியிருந்தார் விவசாயிகளின் உணவு தானியங்களுக்கான குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை குறைக்கப்படாது என்று மத்திய சாலை போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து ஊடகங்களில் வெளியான செய்தியை அவர் திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் விவசாயிகளின் வருமானத்தை அதிகரிக்கும் வகையில் மாற்று பயிர்களை பயிரிடுவது குறித்து தாம் வலியுறுத்தியுள்ளதாக கூறியுள்ளார் நெல் கோதுமை கரும்பு போன்ற பயிர்களுக்கு மாற்று பயிர்களை பயிரிடுவது குறித்த வழிவகைகளை கண்டறிந்து வருவாயை பெருக்க வேண்டும் என்று தாம் தொடர்ந்து கூறி வருவதாக தெரிவித்தார் விவசாயிகள் நல்ல வருவாயை ஈட்ட வேண்டும் என்பதற்காக மத்திய அரசு அவர்களுக்கு எப்போதும் முன்னுரிமை அளிப்பதாக கூறினார் அதன் காரணமாகவே குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை உயர்த்தப்பட்டதாகவும் அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கூறியுள்ளார்
கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை விரைவாக எதிர்கொள்ளும் வகையில் மத்திய அரசு இணையதளம் ஒன்றை தொடங்கியுள்ளது ஆரோக்கிய பாத் என்ற இந்த இணையதளத்தில் மருந்து உற்பத்தியாளர்கள் விநியோகம் செய்பவர்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களுக்கான தகவல்கள் இடம்பெற்றுள்ளது இதன் மூலம் மருந்து விநியோகத்தில் ஏற்படும் தடைகள் களைய வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது மருத்துவமனைகள் ஆய்வகங்கள் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் மருத்துவக் கல்லூரிகள் மற்றும் நோயாளிகளுக்கு இந்த இணையதளம் பயனளிக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்திய நிறுவன செயலாளர்கள் கல்வி நிறுவனத்தின் ஜூன் மாதத்திற்கான அனைத்து தேர்வுகளும் ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கு ஒத்திவைக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன்படி தள்ளி வைக்கப்பட்ட தேர்வுகள் ஆகஸ்ட் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி முதல் இருபத்தெட்டாம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது முன்னதாக இத்தேர்வுகள் அடுத்த மாதம் ஆறாம் தேதி முதல் பதினாறாம் தேதி வரை நடைபெறுவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது அதேபோல் இம்மாதம் பதினேழாம் தேதி நடைபெறவிருந்த சி எஸ் நுழைவுத் தேர்வும் ஆகஸ்ட் மாதம் இருபத்தொன்பதாம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இத்தேர்வில் பங்கேற்க விண்ணப்பம் செய்வதற்கான கடைசி நாள் அடுத்த மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டில் கொரோனா தொற்றை தடுக்கும் வகையில் அலுவலகங்களில் கடைபிடிக்கப்பட வேண்டிய வழிமுறைகள் குறித்து மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வழிகாட்டி நெறிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள வழிகாட்டு நெறிமுறைகளில் அலுவலகங்களில் நோய் அறிகுறியில்லாத முகக்கவசம் அணிந்த அலுவலர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது அலுவலக நுழைவாயில் பகுதிகளில் கிருமிநாசினி வெப்ப சோதனை ஆகியவை அவசியம் என்று தெரிவித்துள்ளது மேலும் அலுவலர்கள் வருகையாளர்கள் ஆகியோருக்கு தனித்தனியே வழிகள் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கூட்டம் சேரும் பகுதிகளில் சமூக இடைவெளி கடைபிடிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது அவ்வப்போது கிருமிநாசினி மூலம் சுத்தப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் மத்திய அரசு கூறியுள்ளது பயன்படுத்தப்பட்ட முகக்கவசம் கையுறை ஆகியவற்றை பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து பதாகைகள் ஒளி ஒலி காட்சி மூலம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அலுவலகத்தில் உள்ள குளிர்சாதன கருவியின் அளவு இருபத்தி நான்கு டிகிரி செல்சியஸ் முதல் முப்பது டிகிரி செல்சியஸ் என்ற அளவில் வைக்கப்பட வேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் ஈரப்பதம் நாற்பது சதவீதம் முதல் எழுபது சதவீதத்திற்குள் இருக்குமாறு பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அறையில் உள்ள காற்று வெளியேறும் வகையிலும் புதிய காற்றை சுவாசிக்கும் வகையிலும் வசதிகள் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது வயதான மற்றும் கர்ப்பிணி பணியாளர்களை கடினமான வேலைகளில் ஈடுபடுத்துவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது மத வழிபாட்டு தலங்களுக்கு செல்வோர் காலணிகளை தலங்களின் வாயிலிலோ உள்ளேயோ எடுத்துச் செல்லக்கூடாது என்றும் தங்கள் பொறுப்பில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது அத்துடன் சிலைகள் மற்றும் புனித நூல்களை தொடுவதற்கு அனுமதி கிடையாது என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது வணிக வளாகங்களில் பணியாளர்களுக்கு வெப்ப பரிசோதனை நடத்தப்பட வேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது விளையாட்டு அரங்குகள் மற்றும் திரையரங்குகள் செயல்படுவதற்கு அனுமதி கிடையாது என்றும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது சர்வதேச யோகா தினத்தையொட்டி எனது வாழ்க்கை எனது யோகா என்ற தலைப்பில் மத்திய ஆயுஷ் அமைச்சகம் அறிவித்துள்ள இணையதள யோகா போட்டிக்கான வீடியோ பதிவுகளை அனுப்புவதற்கான கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது வரும் இருபத்தோராம் தேதி வரை இதற்கான பதிவுகளை அனுப்பலாம் என்று ஆயுஷ் அமைச்சகம் கூறியுள்ளது முன்னதாக வரும் பதினைந்தாம் தேதிக்குள் இந்த போட்டிக்கு பதிவுகளை அனுப்ப வேண்டும் என்று ஆயுஷ் அமைச்சகம் தெரிவித்திருந்தது இந்நிலையில் போட்டிக்கான வீடியோ காட்சிகளை தயாரித்து அனுப்ப கூடுதல் கால அவகாசம் அளிக்குமாறு உள்நாட்டில் இருந்தும் வெளிநாடுகளிலும் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டதை அடுத்து கால நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆயுஷ் அமைச்சகத்துடன் இணைந்து இந்திய கலாச்சார ஆராய்ச்சி குழுமமும் இதற்கான போட்டியை நடத்த உள்ளது கடந்த மாதம் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய பிரதமர் அனைத்து தரப்பினரும் இப்போட்டியில் பங்கேற்குமாறு அழைப்பு விடுத்திருந்தார் போட்டியில் பங்கேற்பவர்கள் மூன்று நிமிடத்திற்கு காட்சி அமையும் வகையில் மூன்று யோகா பயிற்சி முறை பற்றிய காட்சியை குறும்படமாக தயாரித்தும் தங்களது வாழ்க்கையில் எத்தகைய மாற்றத்தை யோகா ஏற்படுத்தியுள்ளது என்பது குறித்தும் குறிப்பிட வேண்டும் இந்த வீடியோ காட்சிகளை முகநூல் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் மைகோ இணையதளம் வாயிலாக மை லைஃப் மை யோகா ஹேஷ்டாக் உடன் அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பதினெட்டு வயதுக்கு கீழ் உள்ளவர்கள் பதினெட்டு வயதுக்கு மேல் உள்ளவர்கள் யோகா வல்லுநர்கள் பங்கேற்கும் வகையில் மூன்று பிரிவுகளாக இந்த போட்டி நடத்தப்படுகிறது ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் இருபத்தோராம் தேதி சர்வதேச யோகா தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது மத்திய அரசின் விளம்பரம் மற்றும் காட்சி ஒளி விளம்பரத்துறையின் முன்னாள் இயக்குநர் சுரீந்தர் கவுர் உடல்நலக் குறைவு காரணமாக நேற்று காலமானார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு இந்திய தகவல் பணி பிரிவைச் சேர்ந்த அவர் அகில இந்திய வானொலி செய்திப்பிரிவு பத்திரிகை தகவல் அலுவலகம் ஆகியவற்றில் முக்கிய பொறுப்புகளை வகித்துள்ளாா் 
உள்துறை அமைச்சகத்தின் இயக்குநராகவும் அவர் பணியாற்றியுள்ளார் சுரேந்தர் கவுரின் மறைவிற்கு தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சக செயலாளர் அமித் கரே இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் இந்திய தகவல் பணிக்கு சுரேந்தர் கவுர் ஆற்றிய பணி என்றும் நினைவில் இருக்கும் என்று அமித் கரே கூறியுள்ளார் நாட்டில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இதுவரை இல்லாத அளவாக மேலும் பதினோராயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தொன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது இதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து இருபதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது மேலும் முன்னூற்று பேர் உயிரிழந்த நிலையில் அதன் எண்ணிக்கையும் ஒன்பதாயிரத்து நூற்று உயர்ந்துள்ளது பாதிக்கப்பட்டவர்களில் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்தொன்பது பேர் இதுவரை குணமடைந்துள்ளனர் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தொன்பதாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி எட்டு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாட்டில் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து நான்காயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்து எட்டாக அதிகரித்துள்ளது இதில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பதாக உள்ளது குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தொன்பதாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி ஆறாக உள்ளது தலைநகர் தில்லியில் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தெட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி எட்டாக உள்ளது இதில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தொன்றாகவும் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பதினான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தைந்தாகவும் உள்ளது குஜராத்தில் இருபத்து மூன்றாயிரத்து முப்பத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஆயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பதினைந்தாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்து மூன்றாக உள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தில் பதிமூன்றாயிரத்து நூற்று பதினெட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் முன்னூற்று எண்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஏழாயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தைந்தாக உள்ளது ராஜஸ்தானில் பனிரெண்டாயிரத்து நானூற்று ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இருநூற்று எண்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி ஏழாக உள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றால் நேற்று மேலும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது இதில் முப்பத்து மூன்று பேர் வெளிநாடுகள் மற்றும் வெளி மாநிலங்களில் இருந்து வந்தவர்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது மேலும் முப்பது பேர் உயிரிழந்த நிலையில் ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை முன்னூற்று தொன்னூற்று ஏழாக அதிகரித்துள்ளது இதற்கிடையே மேலும் ஆயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்த நிலையில் அதன் எண்ணிக்கை இருபத்தி மூன்றாயிரத்து நானூற்று ஒன்பதாக உயர்ந்துள்ளது சென்னையில் ஆயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி ஏழு பேருக்கு பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டது இதன் மூலம் சென்னையில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை முப்பதாயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி நான்காக உயர்ந்துள்ளது மாநிலத்தில் மேலும் பதினேழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினோரு மாதிரிகள் பரிசோதனை செய்யப்பட்டதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் ஒட்டுமொத்தமாக ஆறு லட்சத்து தொன்னூற்றோராயிரத்து எண்ணூற்று பதினேழு மாதிரிகள் பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் இதுவரை ஐம்பத்து நான்கு புள்ளி எட்டு நான்கு சதவீதம் பேர் குணமடைந்துள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் கொரோனா வைரஸ் தொற்று தடுப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து மாநகராட்சி உதவி பொறியாளர்கள் உடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷ் தலைமையில் நேற்று நடைபெற்றது நோய் தொற்று தடுப்பு பணியின் ஒரு பகுதியாக பதினைந்து மண்டலங்களிலும் உள்ள இருநூறு கோட்டங்களிலும் இருநூறு உதவி பொறியாளர்கள் மற்றும் இளநிலை பொறியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் இவர்கள் தலைமையில் நோய் தொற்று பாதித்த நபரை மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லுதல் மற்றும் கண்காணித்தல் பணிகள் நடைபெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் இவர்களின் தலைமையில் பதினோராயிரத்து ஐநூறு பணியாளர்கள் தினந்தோறும் வீடு வீடாக சென்று வைரஸ் தொற்றுக்கான அறிகுறி உள்ளதா என்பது குறித்து ஆய்வு நடத்துவார்கள் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது மாநகராட்சியின் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அனைத்து பகுதிகளிலும் கிருமிநாசினி தெளித்தல் ஊட்டச்சத்து மாத்திரை வழங்குதல் கபசுர குடிநீர் வழங்குதல் உள்ளிட்ட நோய் தடுப்பு பணிகளோடு விழிப்புணர்வு பணிகளையும் தன்னார்வலர்களுடன் இணைந்து இக்குழு செயல்பட அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது என்று மாநகராட்சியின் செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் பொதுப்பணித்துறை மற்றும் நீர்வள ஆதாரத்துறை மூலம் நடைபெற்று வரும் குடிமராமத்து பணிகளை பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை முதன்மை செயலாளர் சந்திரமோகன் நேற்று நேரில் பார்வையிட்டார் அப்போது பேசிய அவர் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் தமிழக அரசின் சிறப்பு தூர்வாரும் பணிகள் திட்டத்தின் கீழ் சுமார் ஆயிரத்து எழுபத்தோரு கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு எண்பது பணிகளும் குடிமராமத்து திட்டத்தின் கீழ் நூற்று பணிகளும் தேர்வு செய்யப்பட்டு நடைபெற்று வருகிறது என்றார் இதில் இருநூற்று முப்பத்தி நான்கு கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு தூர்வாரும் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளது என்றும் அவர் கூற
இந்த ஆய்வின் போது மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பிரவீன் விநாயர் உள்ளிட்ட உயர் அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர் கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் ஓட்டுநர் உரிமம் மற்றும் வாகன உரிமம் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஆவணங்களை புதுப்பிக்க கால அவகாசம் வழங்கியுள்ள மத்திய அரசுக்கு தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் மற்றும் வாகன உரிமையாளர்கள் நன்றி தெரிவித்துள்ளனர் ஊரடங்கு காலத்தில் மத்திய அரசு பல்வேறு சலுகைகளை வழங்கி வரும் நிலையில் ஆவணங்களை புதுப்பிப்பதற்கு செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி வரை கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்ட தங்களுக்கு இந்த அறிவிப்பு பெரும் உதவியாக இருக்கும் என்று அம்மாவட்டத்தில் உள்ள ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் மற்றும் வாகன உரிமையாளர்கள் கூறுகின்றனர் கொரோனா போட்டு எங்களுக்கு இந்த கொரோனா வந்து எங்களுக்கு ஒரு மூணு மாதமாக ரொம்ப கஷ்டமாகி ஆட்டோ ஓட்டாம வாழ்வாதாரம்லாம் ரொம்ப சிரமமாகி எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டத்தை கொடுத்துருச்சு இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எங்களுக்கு இப்போ செப்டம்பர் மாதம் வரைக்கும் டைம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் சார்பாக நாங்கள் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் கொரோனா வந்த வசதி எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் இப்போ இதனால் என்ன எங்களுக்குன்னா செப்டம்பர் மாதம் வரைக்கும் தள்ளி வச்சுருக்காங்க அது என்ன ஒரு காரணம்னா இன்சூரன்ஸு வண்டி எப்சி லைசன்ஸு இதெல்லாம் கொஞ்சம் தள்ளி வச்ச வாசி எங்களுக்கு வாழ்வாதாரம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது இதில் வந்து என்ன ஆகுனா எங்களுக்கு பொழப்பு வந்து ரொம்ப நெடுதடைஞ்ச சூழ்நிலை இருக்கிறோம் இதில் வந்து தள்ளி வச்ச வாசி அரசாங்கம் தள்ளி வச்ச வாங்கி கொஞ்சம் எங்களுக்கு வந்து ஒரு கேர்ஃபுல்லாக கொஞ்சம் ஓரளவு உதவியாக இருக்குது இந்த கொரோனா லாக்டவுன் போட்டதுனால ஒரு மூணு மாதமாக எங்களோட வாழ்வாதாரம்லாம் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருந்தது இப்போ அரசாங்கம் அறிவித்த மாரி இந்த வண்டிக்கு தவணை தொகை டியூ பர்மிட்டு எச்சி இன்சூரன்ஸு லைசன்ஸ் ரினிவல் இதெல்லாம் ஒரு ஆறு மாதம் செப்டம்பர் வரைக்கும் தள்ளி வச்சுருக்காங்க அரசாங்கம் வந்து இந்த செப்டம்பர் மாதம் வரையும் இந்த இன்சூரன்ஸு எப்சி இந்த லைசன்ஸு இதெல்லாம் வந்து போய் தள்ளி வச்சுருக்கனால எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் இருக்குது அதே சமயத்தில் வந்து எங்களுக்கு வந்து இந்த மற்ற இந்த லோனு இந்த இதெல்லாம் வந்து இந்த பைனான்ஸ் இதெல்லாம் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு மூணு நாலு மாதம் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாம் கட்டவணும் அப்படின்றது அது எங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த மூணு மாத காலமாக எங்களுக்கு வந்து கொரோனானால மூணு மாதம் வண்டி ஓட்ட முடியல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போயிட்டோம் அதனால் கவர்மெண்ட் வந்து எங்களுக்கு இந்த ஆர்டிஓ இது இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் இது பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க அதனால் கொஞ்சம் மனசு சந்தோஷமாக இருக்குது வேளாண் விளைப்பொருட்களின் சந்தை கட்டணத்தை ரத்து செய்து மத்திய அரசு அவசர சட்டம் கொண்டு வருவதற்கு வந்ததற்காக திருவாரூர் மாவட்ட அரிசி வணிகர்கள் மத்திய அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளனர் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்களுக்கு வெளியில் விவசாயிகளுக்கும் வியாபாரிகளுக்கும் இடையில் நடைபெறும் நேரடி வேளாண் விளைப்பொருள் வணிகத்திற்கு அரசு சந்தை கட்டணம் வசூலிக்கக்கூடாது என்று மத்திய அரசு சட்டம் இயற்றியுள்ளது விவசாயிகளிடம் நெல் கொள்முதல் செய்யும் போது அதற்குரிய கட்டணத்தை வணிகர்கள் செலுத்தினாலும் வேறு மாவட்டங்களில் அதனை பரிசோதனை என்ற பெயரில் காலதாமதம் செய்வது இதுவரை வாடிக்கையாக இருந்து வந்தது என்றும் இச்சட்டத்தின் மூலம் இதுபோன்ற தொந்தரவுகள் இல்லாமல் விரைவில் விற்பனை பணிகளை மேற்கொள்ள முடியும் என்றும் வணிகர்கள் கூறியுள்ளனர் ஒழுங்குமுறை கொடுப்பனவு வேளாண் விளைபொருள் ஒழுங்குமுறை கொடுப்பனவு விற்பனை கூடத்தில் நாங்கள் சென்ற எண்பத்தி ஏழு வருடங்களாக போராடி போராடி கொண்டிருந்த இந்த பிரச்சனைக்கு மத்திய அரசாங்கம் மோடி அரசாங்கம் விவசாயிகளுக்கும் வியாபாரிகளுக்கும் பாலமாக விளங்கும் ஒழுங்குமுறை கொடுப்பனை கூடத்தில் ஒரு பர்சன்ட் சேவை வரியை நீக்கியதை பொறுத்து எங்களது எங்கள் சங்கத்தின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இப்போ வந்து விவசாயிகளுக்கும் அந்த சலுகை கிடைக்கிது வியாபாரிகளும் ஒரு கஷ்டம் இல்லாமல் ரொம்ப நாள் கோரிக்கை இந்த நேரத்தில் நிறைவாகுது இது இந்த கொரோனா நேரத்தில் இந்த கவர்மெண்ட் அறிவிச்சதில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி விவசாயிக்கு வியாபாரிக்கும் அந்த சங்கத்தின் சார்பாக எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த அறிவிப்பு என்றது மத்திய அரசுக்கு மோடி மத்திய அரசாங்கம் புதிய சட்டம் கொண்டு வந்த கொண்டு வந்துள்ளார்கள் அந்த சட்டத்தின் மூலமாக விவசாய பெருங்குடி மக்களுக்கு விளைபொருளுக்கு அதிக விலை கிடைக்க வழிவகை செய்துள்ளார்கள் இப்பொழுது இந்த சட்டத்தின் மூலமாக உதாரணத்திற்கு இன்றைக்கு ஆயிரத்தி நானூறு ரூபாய் கொள்முதல் செய்யப்படுகின்ற நெல் மூட்டைக்கு பதினாலு ரூபாய் செஸ்ஸு கட்ட வேண்டியிருந்தது அந்த செஸ்ஸை நீக்கி அந்த பதினாலு அல்லது பதினைந்து ரூபாய் நாங்கள் வந்து விவசாய பெருங்குடி மக்களுக்கு விலையை சேர்த்து கொடுப்பதற்கு ஒரு வழிவகை செய்துள்ளார்கள் இது எங்களுக்கு சௌகரியமாக இருக்கின்றது இதற்கு நாங்கள் மத்திய அரசாங்கத்தையும் பிரதம மந்திரி மோடி அவர்களையும் மனப்பூர்வமாக நன்றி வணக்கம் இந்த ஒழுங்குமுறை விற்பனை கொடுத்துக்கும் யாவரியலுக்கும் உள்ள இடர்பாடுகளை கிராமத்தில் நெல் கொள்முதல் ஏற்றி வரையில் ஒரு பர்சன்டேஜ் தான் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கொடுத்து வரி செலுத்தியிருந்தோம் அது இப்போ வந்து மத்திய அரசு சட்டத்தை ஏற்றி அது நீக்கினதுனால மத்திய அரசுக்கும் பிரதமர் மோடி அவர்களுக்கும் நன்றிய
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அரக்கோணத்தில் உள்ள ஐ என் எஸ் ராஜாளி கடற்படை விமான தளத்தில் தொன்னூற்று நான்காவது ஹெலிகாப்டர் பைலட் பயிற்சி நிறைவு விழா நேற்று நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் ஐ என் எஸ் ராஜாளி கடற்படை விமான தளத்தின் தளபதி ஜோ கிளேக்கர் கலந்து கொண்டு பைலட் பயிற்சி முடித்த எட்டு பேருக்கு சான்றிதழ்களை வழங்கினார் கடந்த இருபது வாரங்களாக நடைபெற்ற இப்பயிற்சியில் வான்வழி வழிகாட்டுதல் நுண்ணறிவு பயிற்சி பாதுகாப்பு தொடர்பாக நோட்டமிடுதல் இரவு நேரத்தில் ஹெலிகாப்டரை இயக்குதல் கடல் பரப்பின் மேல் ஹெலிகாப்டர் இயக்குதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டது என்று கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் கொரோனா தொற்று காரணமாக பயிற்சியின் போது சமூக இடைவெளி கடைபிடிக்கப்பட்டதாகவும் அவர்கள் கையாளும் பல்வேறு உபகரணங்களும் கிருமி நாசினியை கொண்டு சுத்தம் செய்யப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சர்வதேச அளவில் கொரோனா நோய் தொற்றின் பாதிப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது இதுவரையில் எழுபத்தெட்டு லட்சத்து அறுபத்தைந்தாயிரத்து எழுநூற்று பதினாறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நாற்பது லட்சத்து நாற்பதாயிரத்து எழுநூற்று பதினைந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நான்கு லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்று நான்கு பேர் இதுவரையில் நோய் தொற்று காரணமாக உயிரிழந்துள்ளனர் சர்வதேச அளவில் அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் இருபத்தோரு லட்சத்து நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி நான்கு பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அங்கு இதுவரையில் ஒரு லட்சத்து பதினேழாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை எட்டு லட்சத்து ஐம்பத்து நான்காயிரத்து நூற்று ஆறாக உள்ளது பிரேசில் நாட்டில் மொத்த பாதிப்பு எட்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று ஆறாக உள்ள நிலையில் நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்றோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதுவரையில் நான்கு லட்சத்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்து ஐநூற்று பனிரெண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் ஐந்து லட்சத்து இருபதாயிரத்து நூற்று இருபத்தொன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஆறாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தொன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து எழுபத்து நான்காயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தொன்றாக உள்ளது இங்கிலாந்தில் இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்று நான்காயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்தி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நாற்பத்தோராயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஸ்பெயினில் இரண்டு லட்சத்து தொன்னூறாயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்தி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இருபத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று முப்பத்தாறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இத்தாலியில் இதுவரை இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தாறாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அங்கு உயிரிழப்பு முப்பத்தி நான்காயிரத்து முன்னூற்று ஒன்றாக உள்ளது அதேபோல் பிரான்சில் இதுவரை ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தாறாயிரத்து எட்நூற்று பதிமூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அங்கு உயிரிழப்பு இருபத்தொன்பதாயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்றி எட்டாக உள்ளது சீனாவின் கிழக்கு பகுதியில் எண்ணெய் லாரி வெடித்து சிதறிய விபத்தில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை பதினெட்டாக அதிகரித்துள்ளது சீஜியாங் மாகாணத்தில் உள்ள நெடுஞ்சாலையில் நேற்று நிகழ்ந்த இந்த விபத்தில் நூற்று பேர் காயமடைந்தனர் இந்த விபத்து காரணமாக அருகில் இருந்த வீடுகள் தொழிற்சாலைகள் சேதமடைந்ததாக அங்கிருந்து வரும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன மேலும் அப்பகுதியில் இருந்த கார்கள் உள்ளிட்ட பல வாகனங்களிலும் தீ பரவியதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன மீட்புப் பணியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தீயணைப்பு படை வீரர்கள் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் நீலகிரி கோயம்புத்தூர் கன்னியாகுமரி தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி ஆகிய மாவட்டங்களில் இன்று லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்று கூறியுள்ளது வெப்பநிலையை பொறுத்தவரை அதிகபட்சமாக முப்பத்தெட்டு டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தொன்பது டிகிரி செல்சியஸாகவும் பதிவாகக்கூடும் என்றும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் நாட்டில் கொரோனா பரவல் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து மத்திய அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை தலைநகர் தில்லியில் அதிகரித்து வரும் கொரோனா தொற்றை அடுத்து துணைநிலை ஆளுநர் முதலமைச்சர் உள்ளிட்டோருடன் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இன்று ஆலோசனை நேபாளம் தனது நாட்டிற்கான நில வரைபடத்தை திருத்தி மசோதா நிறைவேற்றியது நியாயமற்ற செயல் வெளியுறவு அமைச்சகம் கண்டனம் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சையில் பின்பற்றப்பட வேண்டிய புதிய நெறிமுறைகள் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியீடு விவசாயிகளின் உணவு தானியங்களுக்கான குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை குறைக்கப்படாது மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி உறுதி
புதிய செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு வணக்கம்